阿根廷和中国关于 JF 幺七骁龙战机的军售案经历了怎样的发展？这对于中国战机的发展有何意义？<音>我们都知道，中国与巴基斯坦共同研制的 JF 幺七骁龙战机，由于具有较高的性能，这就使得其在国际上也受到了许多国家的青睐，因此在国际上也有着许多的订单。但是此前，中国与阿根廷关于 JF 幺七骁龙战机的订单就没有那么顺利了，且受到了多重因素的阻挠，使得中国 JF 幺七骁龙战机军售受到阻碍。但是近日有消息称，中国骁龙军售取得了突破性进展。据阿根廷第十二页日报报道，该国驻中国大陆大使牛望道已与中航暨进出口公司高层面谈关于 JF 幺七骁龙战机的潜在军售案。并宣布，军方将于三月派遣技术代表团前往中国大陆，强调骁龙计划对阿根廷来说具备历史性意义。根据报道，牛望道与中航暨副总裁王耀新会面，讨论关于骁龙军售案的细节。牛望道表示，与中国大陆的国防合作对阿根廷来说十分关键，因为中航暨生产的飞机并未使用被限制出口至阿根廷的技术，强调骁龙对该国国防的重要性。称该计划将被写在阿根廷武装部队的历史上。此外，阿根廷驻中国大陆大使牛望道还宣布，阿根廷军方于三月派遣技术代表团访问中国大陆，以进一步评估中航暨提供的方案。值得注意的是，就在不久前，阿根廷重申了对马岛问题，表示坚持对马岛的主权是正当的，国际社会应该支持阿根廷收回马岛。而中国也在外交场合表达了对阿根廷方面的支持。据权威军事新闻网站透露，中国和阿根廷双方除了讨论骁龙军售外，还有意推进八辆步兵战斗车 VN 1的采购案，且该型装甲车可能将与阿根廷本土组装。那么，中国和阿根廷关于 JF 幺七骁龙战机的军售经历了怎样的过程 ？JF 幺七骁龙战机是二十世纪九十年代末期中国和巴基斯坦共同投资。中国航空工业集团公司所属成都飞机工业有限责任公司、成都飞机设计研究所、中国航空技术进出口公司等单位联合研制，巴基斯坦空军参与开发的一型单发单座全天候多用途战斗机 JF 幺七骁龙战机，有着突出的中低空和高压因素的机动作战能力，能够较好的截击和对地攻击能力，较大的航程、留空时间和作战半径。优良的短距起降特性和较强的武器挂载能力。此外 ，JF-17 骁龙战机是中国首次以整机技术出口方式授权境外生产的机型，以批量装备巴基斯坦空军。也正是由于 JF-17 骁龙战机在世界上也已经有了较大的影响力，所以使得多国都有意向购买。阿根廷也是其中意向客户之一。我们都知道，在马岛战争后，阿根廷空军损失惨重。甚至到了没有战机可用的地步，因此阿根廷一直想要补充自己的空军力量，但是由于英国的横加阻挠，促使阿根廷在购买新式战机的过程中一直受挫。到了2015年，随着阿根廷空军幻影三战机的老化退役，促使阿根廷空军只能依靠螺旋桨式战机保卫领空，空军战斗力十分低下，甚至是几乎丧失了空中作战所有能力，这就促使阿根廷必须从国外购买战机。以此来满足本国空军的需要。本来阿根廷想要购买瑞典的英式战机和韩国的 F A 5 0攻击机，但是由于英国的从中作梗，使得这两个国家在英国的压力下放弃与阿根廷合作。值得一提的是，阿根廷和韩国本来达成了采购十架 F A 5 0战机的订单协议，并计划分十年偿还两亿美元贷款购买。但是英国在看到了两国的合作后，就以该机采用英制部件为由，阻止了这笔订单，从而使得阿根廷在战机的购买上又遭到了失败。此后兜兜转转，综合多方面因素的考虑，阿根廷看上了中国的 JF-17 骁龙战机，并在2021年5月，有多家外媒报道，中航暨代表团已访问阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，且双方接近达成12架骁龙的出口协议。此后也有消息称。据巴基斯坦战略论坛透露，阿根廷政府已将十二架最新版骁龙 Brog 三的采购费用列入了二零二二年预算草案，并交由国会审核。不过，阿根廷国防部稍后公开表示，其尚未选出得标厂商，强调交易还没抵定。这是一方面，由于阿根廷国内的经济发展受到很大的影响。
在经济上也受到很大的制约。另一方面，则是此前英国在知道阿根廷想要购买中国的 JF 1 7枭龙战机，就又出来横加阻挠，想要以此来破坏阿根廷的购买计划。此次英国给出的理由是 ，JF 1 7枭龙战机装备的弹射座椅是由英国马丁贝克公司生产的。英国禁止将其出售给阿根廷，就想以此来阻止阿根廷获得这款战机。但是这一次英国就要失望了，中国不会再像前几次英国阻止其他国家将战机出口给阿根廷一样被英国卡脖子，中国则完全不吃这一套，也不受英国的威胁。值得一提的是 ，JF-17 枭龙战机之所以装备了英国的弹射座椅，主要源于早期巴基斯坦用惯了西方产品。所以采用了英国的产品，给了英国卡脖子的机会。中国完全可以做到不受英国的限制。中国的战机也经过多年的发展，也有了自己的弹射座椅。因此，中国准备将阿根廷计划购买的 JF-17 枭龙战机的弹射座椅全部换为国产 HTY 5 D 弹射座椅，且在性能上一定也不逊于英国的弹射座椅，使得中国在弹射座椅上不再受到英国的卡脖子。为中国与阿根廷达成关于 JF-17 枭龙战机的军售案扫清了障碍，因此中国已经解决了阿根廷所惧怕的最大问题，使得阿根廷可以完全放心购买中国的 JF-17 枭龙战机，并且为其提供最好的售后服务和最好的用户体验。在中国解决了英国的问题后，阿根廷只剩下自己国内的问题了。一旦国会通过，那么阿根廷就将获得 JF-17 枭龙战机。到了如今，阿根廷终于松下口来，决定要与中国正式详谈关于 JF-17 枭龙战机的订单。且此次阿根廷所要购买的是12架 JF-17 Brock 三型，其还换装了 KLJ-7A 有原箱控阵雷达，最大探测距离高达170公里。至少在宣传时提到可以抗衡 F-35 装备的 APG-81 雷达。配套武器弹药包括 PL 5 E 2红外格斗弹、PL 1 0 E 近距格斗弹，还能携带 PL 1 5远程控空导弹、PL 1 0 E 1 5都是我军主力装备型号，具有超强的战斗力。因此，随着中国与阿根廷关于 JF 1 7枭龙战机订单取得了突破性进展，并且两国也将继续加强合作与交流，加快推进枭龙军售案的进程，这也将使得中国和阿根廷形成更加紧密的合作。这也对于中国枭龙军售案的推进有重要作用，也将进一步加快中国枭龙战机走向世界，为世界更多国家所青睐，也将有利于中国战机取得飞速的发展，树立中国战机在国际社会上的良好形象，从而加快促进中国战机的飞速发展。